Perugia ho visto che è abbastanza tranquilla fortunatamente, essendo una città media piccola non, non ci sono grossi problemi, non ci sono casi di attacchi a rider magari nelle, che, che avvengono nelle città più grandi, L, le uniche problematiche magari come ho detto sono tra ristoratori e, e rider, famosa qua a Perugia il, il caso di un, di un rider che ha aspettato 60 minuti per un, per un gelato eh, in una famosa catena di, di, di di ristoranti di fast food, ecco. Deliveroo e Globo offrono, offrono un algoritmo, ci impongono un algoritmo eh, che determina il nostro punteggio. In base a questo punteggio possiamo accedere alla prenotazione di ore per la settimana successiva. Quindi ovviamente con un punteggio basso puoi lavorare meno ore. Non è chiaro come funzioni questo algoritmo. Da quello che ho capito io, ma questa è una mia speculazione, loro contano semplicemente il numero di ordini che fai, non il numero di ordini che fai in rapporto al numero di ordini che ci sono. Se tu ricevi un ordine e lo accetti e non ti dirigi nella direzione del ristorante entro veramente 2, 3, 4 minuti, eh, ti tolgono l'ordine. Prendono i dati sul meteo da un sito non di quelli più attendibili e tutto il resto, quindi ci ritroviamo spesso, tipo nel mese di gennaio è capitato che uh, fosse corrisposta una cifra davvero irrisoria sì, sì. a fronte di giorni giornate e giornate con la neve, con il... cioè io ho lavorato anche quando ha nevicato qua a Perugia non c'era nessuno in giro, ho lavorato anche quel giorno, l'indennizzo per, per il maltempo ho ricevuto 2,20 euro centesimi se non sbaglio.